mtazamaji tukupandishe mengi katika kipindi cha tonge asubuhi uh, lakini tutakuwa na mambo mbalimbali katika kipindi hiki tukianza na habari kuu ambayo tunaanza nayo hivi sasa baadaye itakuwa ni wasaa wa magazeti tutakapojiunga na wenzetu lakini hapo saa moja kama na dakika 40 hivi itakuwa ni mjadala mkuu na leo hii tukiangazia swala zima la miaka ishirini bila mwalimu Nyerere vijana wana nafasi gani katika masuala mazima uzalendo na kuletea taifa maendeleo lakini je wanaziishi fikra za mwalimu juu ya Skambarage Nyerere utakuwa naye Athuma utakuwa naye uh, Alois Nyanda lakini pia kwenye upande wa magazeti utakuwa naye Athumani Mihula eh, katika kutufanikishia hilo na saa tatu na dakika 30 itakuwa ni hatima ya kipindi hiki tajiunga pia na wenzetu kwa Arusha kwa kia Angelo Moleka kuweza kuangalia na yeye tena ongeleaje swala hili la uzalendo tukikumbuka miaka ishirini bila nyewe naitwa Bernard James karibu sana katika habari kwa mtazamaji hapo jana tarehe kumi ya mwezi wa kumi mwaka 2019 dunia ilikuwa ikiadhimisha siku ya afya ya macho ukiangalia magazeti mengi jana yaligusia hilo lakini magazeti ambayo tumeamka nayo leo asubuhi kuna habari kuhusiana na tatizo la macho afya ya macho ulimwenguni je tunachukua tahadhari gani kuweza kuhakikisha kwamba tunaepuka matatizo ya macho athari ambazo zinatokana na tatizo hilo kwa hiyo leo tukaichagua hii na kuiteua na jufu uzima la kipindi hiki iwe habari kuu katika wakati huu tukufikishie moja kwa moja lakini uh, takwimu tu zinatuonyesha kwamba takriban watu bilioni moja ya nukta tatu duniani wana upungufu wa kuona na kati yao asilimia themanini wana sababu ambazo zinaweza kuepukika huku Tanzania sasa Watanzania milioni moja nukta nane wana upungufu wa kuona na ulemavu wa kutokuona eh sasa haya yanatupeleka wapi ya kati hifa likipambana na mambo mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba maendeleo yanasogea mbele bado watu milioni moja nukta nne milioni moja nukta nane wana upungufu wa kuona nimefanikiwa kuwa na dokta Nuru Mwambola kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando karibu sana kuweza kushiriki nasi katika utaalamu wake karibu sana katika kipindi hiki na karibu sana katika kipindi. Sasa tumeona milioni moja ya nukta nane ni kubwa sana. Tatizo ni nini hasa? Ni kubwa. Ndiyo. Mm-hmm. Um, kwanza naomba nitambulishe hii siku. Maana ni siku ya muhimu sana. Ndiyo. Um, ni siku ya afya ya Ndiyo. macho duniani na huwa tunaiadhimisha wiki ya ya pili uh, ya mwezi wa kumi. Ndiyo. Na ni ni maadhimisho ya kinzima lakini kilele huwa ni siku ya Alhamisi ambayo kwa mwaka huu ilikuwa tarehe kumi mwezi wa kumi hapo jana hapo jana um, siku hii ni kauli mbiu ya siku hii kwa mwaka huu ni kuona kwanza kuona kwanza kuona kwanza ambayo miaka iliyopita kauli mbiu ilikuwa ni afya ya macho Ndiyo. lakini kauli mbiu ya mwaka huu ni kuona kwanza tokana na kwamba inabidi tu tuwe kipaumbele kwenye afya ya macho Ndiyo. na uwezo wa mtu kuona. E, nimefurahi umeweza kuzisema hizo takwimu na umezisema vizuri sana. Um, hizi takwimu zinatokana na u, na kwamba asilimia themanini ya haya magonjwa yanaweza kuepukika. Um, na kuweza kuepukika kwake ni kugundulika mapema na kupata tiba. Na katika hayo magonjwa yako mengi, magonjwa ya macho yako mengi na ninaweza nikaanza kutaja yale ambayo yanaongoza. Na asante sana. Mm. Na mtazamaji huo ni utangulizi kutoka kwa mtaalamu wangu Dr. Nuru Mwambola akielezea kwa kina kumbe uh, hata kauli mbiu ni kuona kwanza. Lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba basi mtu anapoona, anapokuwa na mawazo pevu na fikra pevu basi hata Tanzania viwanda itakuwa kubwa zaidi. Sasa umesema kwamba unataka kuelezea baadhi ya magonjwa ya macho. Karibu sasa. Yes, um, kuona kwanza na sisitiza hilo. Um, ugonjwa kwanza ambao unaongoza kwenye kuleta upofu na upungufu wa kuona Ndiyo. ni unaitwa mtoto wa jicho. Mtoto wa jicho. Na kwa Kiingereza inaitwa cataract na mtoto wa jicho inatokana na lens ile lens ya jicho Ndiyo. kupata ukungu sababu zake ziko nyingi na inaweza kuanzia kuanzia utotoni um, kwa, 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 kwa watoto sababu ziko nyingi pia mtoto anaweza kazaliwa nayo 
um, kutokana na mama kupata magonjwa tumboni au um, mtoto anaweza akapata ule mtoto wa jicho jinsi anavyoendelea kukua lakini pia kuna mtoto kuna mtoto wa jicho ambaye imezoeleka ile ambayo inatokana na uzee kwa hiyo jinsi ambavyo mtu anavyokuwa lens inazidi kuzeeka ninapozeeka ile lens ya jicho kio cha jicho um, anavyozeeka um, unapata ukungu Uh, na ikipata ukungu ndio inaleta upungufu wa kuona ambao unatokea polepole lakini hatimaye mtu anakuwa hawani. Um, huu ugonjwa unatibika. Ndio. Uki... kuuliza hicho kwamba okay, kwa mfano kwa mtoto mm. na kwa huyu mtu mzima, kwa mfano kina sisi mm. umepata tizo kama hilo labda unapokuja kwa naumi mkubwa tena unapata tizo kama hii. Je, unaweza ukatibiwa? Unatibika. Inga kwa watoto ni muhimu utibike kwa wakati yeah. maana watoto wanakuwa kwa hiyo asipopata ile tiba zile zile ni ile mishipa yeah. ya macho na ubongo baadaye inakuwa imezoea kutokuona yeah. kwa hiyo hata tukimtibu baadaye yule mtoto yeah. hata ona kwa hiyo ni muhimu hasa kwa watoto kuweza kutibiwa kwa wakati. Unatibika. Kuna watoto ambao tunaenda kwenye shule za vipofu, tunakuta mtoto amepekwa shule ya vipofu, vipofu. Tunamchunguza maana kama nilivyosema asilimia themanini ya magonjwa ya macho yanatibika. Tunakuta mtoto yuko shule ya kipofu lakini tukiweza kumtibu, anaweza kahama kwenye ile shule, akaenda kwenye shule za kawaida. Imeshatokea tukakuta watoto na tunawachukua, tunapeka hospitalini, tunawatibu. Maana ni kwa bahati mbaya kwamba ameweza kupita kwenye system mpaka amefika kule bila kugundulika. Kwa hiyo cha muhimu ni kuweza kugundulika mapema maana ni ugonjwa unaotibika. Okay. Huyo ni mtoto wa jicho. Mtoto wa jicho. Nyingine? Nyingine ni upungufu wa kuona kwa kutumia miwani yeah. ambayo kwa kiingereza tunaita refractive error. Yeah. Ambo hiyo nadhani wananchi wengi wanaijua. Hiyo sasa nayo pia inatofautiana. Kuna ule wa kuzaliwa nayo, yeah. sawa? Na kuna ile ambayo inatokea ukubwani ambao nadhani wazee wanaifahamu ila ambao baadaye unajikuta unahitaji kusoma labda simu unafanya hivi au gazeti na bidu ifanye hivi unatamani mikono yako iwe mirefu zaidi <laughs> eh, <laughs> yes. kwa, wat, kwa watoto pia napenda sana kusisitiza kwa watoto maana mtu akipata upofu totoni ni mbaya sana maana ana miaka mingi ya kuwa na upofu mambo mengi sana yanaweza kufanya hapo miaka mingi maisha na mingi eh, eh, na, 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 na ni mtu ambaye ni, ni taifa la kesho yeah. Uh, simanisha kwamba hata kwa mzee upofu ni, ni, ni mzuri sio kitu kizuri lakini kwa miaka ya yeye kuishi ni michache kulinganisha na huyu mtoto ambaye ataishi miaka mingi ya upofu mm. kwa watoto um, upo, um, matatizo ya miwani yanaanzia kwa wazazi, kwa wazazi. mzazi ndo anampia anaweza akagundua wazazi na walimu hao ndio ambao wanaongoza hasa walimu tunawafundisha waweze kujua kama mtoto waoni ubaoni aweze kutoa taifa kwa wazazi ili aweze kuleta hospitalini kwa hiyo tunawachunguza kupitia mashuleni tunaendaga mashuleni tunawachunguza na pia hospitalini na pia kwa, kwa wazazi lakini pia kwa watoto hivi kaibuni kumekuwa na tatizo la watoto kushinda ndani hawashindi nje Um, tatizo ambayo inaitwa myopia ambao anakuwa haoni mbali mtoto yeah. anashinda na, vi, na, na video games anacheza yeah. PlayStation uh -huh. Xbox na vinginevyo na hilo tatizo linafanya mtoto anakuwa hajazoesha jicho kuona mbali matukio yake jicho linakuwa kubwa na anakuwa um, hawezi kuona mbali kwa hiyo kuzuia hiyo kuzuia mara hapa tunaongelea issue ya kuzuia mm. na tuna, tunaomba wazazi wa wa watoto kukaa nje aweze kuona mbali hata kama ni uh, kwa masaa mawili au yeah. saa moja kuliko kushinda ndani china wana tatizo wazazi wanashindana mtoto kufaulu mtoto akitoka shule mzazi anamfungia mtoto wake ndani fanya homework soma soma yeah. mtoto hatoki nje kwa hiyo utakuta watoto wana tatizo hilo la miwani um, uh, pia uh, ieleweke ya kwamba miwani ni lazima ipimwe na daktari Usich, usione kwamba mke wako mume wako anachukua anatumia miwani na wewe ukasema ngoja ni azime na mimi nijaribu hey, tena dokta hili labda ugeweka vizuri <laughs> manake hii inakwenda pia na tabia siku hizi eh. uh, hasa katika shule za sekondari kidato cha kwanza cha pili cha tatu wakati ndio na vijana wanakuwa kuwa wengine wanatumia kama mtindo wa maisha kama ama fashion kwa mm. amevaa miwani labda anamuona labda hata sura labda imebadilika kidogo anachukua mm. baba anaona mama amevaa miwani au watu wa vyombo vya habari na nini mtu anaona tu anachukua miwani anavaa hilo lielezee vizuri ndio um, kama nilivyosema unabidi upimwe Ndiyo. ukitamani kuvaa miwani kama uembo sio kosa tunaliruhusu hilo Um, ut, uje hospitalini yeah. tukupime tuvidhike kuna tatizo lolote unaweza kaomba miwani kama ni ya urembo ya kuvaa au mzuri zaidi ni miwani ya nje ya jua maana jua ina miozi mikali tunaita UV rays 
um, pia ine, ine, kwa nchi inaweza ikakulinda na mazingira hali ya mazingira kama upepo um, kama vumbi na mingineo. Kwa hiyo sio mbaya imbradi umeshapita kwa daktari wa macho lakini hiyo kuazimana miwani kwa kweli hatushauri um, njoo kwanza hospitalini. Miwani ya babani ile inouzwa kama ina kioo ambacho ni cha kukulinda na upepo na vumbi sio mbaya ukanunua sikatazi kununua na miwani saingine huwa inauzwa hata kwenye maduka ya dawa au kwenye supermarket kwa wazee kuwa wanatatizwa wana kupoteza miwani yao mm, mm. kama unaijua namba yako ya miwani na ushapimwe ifika karibuni umesafiri umesahau miwani unaweza ukaenda kwenye duka ukanunua ibadi namba yako ya kusoma unayo lakini umuhimu ni kupima lakini sa, uh, na shukuru sana daktar umuhimu ni kupima lakini uh, kuna umeongea vizuri kuna hii miwani ambayo tunaikuta mitaani mm. wanatembeza watu kwenye vitoleo kwenye maduka tunachukua tunava na ukienda pale <laughs> manake biashara imekuwa sana biashara uhuria mtu ukifika pale anakwambia vaa hii hapa hii hapa inaweza ah najisikia na umuhimu wa kichukua chukua hii hapa vaa vitu kama nyingi sana watu wanafanya hivi mm. na hata ukiangalia watu asilimia kubwa watu hasa vijana vijana wasanii na vitu kama hivyo wanatumia miwani pasipo kupata ushauri okay. sasa hili pia labda inawezekana uh, wakaona labda wakati mwingine labda ni gharama kubwa kwenda katika maeneo ambayo au kuja hospitali na vitu kama hivyo ndio kwa natumia njia kama hizi hapo hapo tungeweka wito zaidi kwa watu ambao wana tabia kama hizi um, kama nilivyosema um, kwa kununua kwa machinga Ndiyo. sio mbaya kama unanunua kioo ambacho ni cha kukulinda na mazingira Ndiyo. kama upepo vumbi na hata sangine kuna kuwa na misimu ambapo kuna wadudu Ndiyo. na wengine wanafanya kazi mashambani ambapo anaweza kaingia na mchanga jichoni sawa anaweza kanunua kwa kweli ni bei rahisi lakini kitu cha bei rahisi maana yake ubora wake ni mdogo sawa um, kama ni issue ya jua ni vizuri kwenda kwenye maduka maalum ya miwani maana ili inakuwa na kio maalum cha UV cha kukulinda na na mwanga wa jua sawa. Kwa hiyo kama ni miwani ambayo unahitaji kwa haraka haraka, unaweza kuchukua kwa machinga ambayo ni bei lakini ni vizuri kwenda duka la miwani ukapata. Kama una namba yako, utamuonyesha ile karatasi ambayo umepimwa na daktari na watakupa miwani. Sawa. Lakini nasisitiza kununua miwani kwa machinga isikuzuie wewe kufika hospitalini kupimwa. Na daktar, sasa nataka nibaki hapo hapo. Mm. Uh, wakati mwingine mtu anavaa tu miwani kama tulivyosema hivyo lakini yenyewe sasa ni ile ambayo labda ni kukinga jua tu ama ku, ku, kuzuia vumbi na vitu kama hivyo katika shughuli zake tu za kawaida. Lakini unakuta mtu amevaa sana miwani. Yaani asubuhi mpaka jioni mpaka ni mdote tu amevaa ile miwani japokuwa uh, labda sio ya, ya macho. Lakini anavaa tu muda mrefu kuanzia asubuhi jioni jio. wakati mwingine mtu anasema kwamba labda utaribu macho labda yatakuwa na size fulani au uso wako labda utakuwa na muundo fulani ambao ni tofauti na uhalisia labda hilo unajua pia inawezekana labda likawa na athari hapana huwezi kuharibu huwezi kuharibu macho yako unaweza mm. kuharibu kama utachukua miwani ya mwenzako ndio maana hiyo tumeikataza mm. maana mwenzako anaweza kana tumia kio kikali zaidi Ndiyo. ukitumia miwani ambayo ina kio kikali zaidi uta, utaanza kuumiza macho yake matukio yake utaanza kuumwa kichwa au ukitumia kio ambacho sio kikali Ndiyo. sio kiwango chako unakuwa unavuta yale macho kujaribu kuona maana kile kio hakikidi hakitoshi pia baadaye utaumwa kichwa ndio maana hiyo tunaikataza. Tumeona nini tume tumeangalia mtoto wa jicho tumekwenda kwenye twende kwenye jingine. Kwenye jingine. Asante. Nyingine ni matatizo ya jicho ambayo yanatokana na uzee. Hiyo ambayo ni jambo ambalo alipingiki unavoumbi unavozidi kwenda sehemu tofauti za mwili zinasumbua lakini pia macho nayo yanasumbua. Am hiyo haina tiba. ni macho ni ule ukuta ambao wa jicho ambao unazeeka tiba pekee ambayo tunaweza tukakushauri ni kuweza kutumia vitamini vidonge vya vitamini au kuweza kula virutubisho ndio hiyo unasikia karoti um, matunda mboga za majani lakini ile inasaidia tu ile ugonjwa uzeeni usiendelee um, pia kwenye isho ya mboga za majani naomba nigusie kidogo tu karibu, karibu, kidogo tu pale kama ya kwamba um, kuna tabia ya wazazi baba ndo anapewa chakula kizuri mm mtoto ndo anapewa kile chakula ambacho ndo kimebaki mtoto anahitaji chakula 
maana yeye ndo anakuwa macho yake anakuwa tuna watoto wengi ambao wana upungufu wa vitamini maana anakula kila sana kula ugali uji um, hali mboga za majani hali virutubisho hali matunda hali, hali mayai maziwa lakini baba baba kwenye familia ndo anatengewa ndo anatengewa anapewa kile chakula kizuri mm-hmm. tunaomba wa mama wa mtoto naye ana umuhimu kama baba mtoto wako mpe chakula ili asiweze kupata upungufu wa vitamin A ambao baadaye unaweza kuleta ukafu wa jicho na hap, na kuleta upofu na pia mtoto anakuwa dalili ya kwanza ni mtoto kutokuona upizui usiku Um, anakuwa haoni usiku mm-hmm. afu baadaye ndo anapata dalili za mbele za machoni. Kwa hiyo niona tu niigusie kwa dakika moja hiyo ya, ya isho ya chakula wa baba mm-hmm. wasipendeleo. Tuachane na mambo ya kizamani. Familia inatakiwa ile chakula kizuri. Maana kwa mtoto si ndo bado hata ana malengo mengi hapa katika hati ya soni. Mpe mtoto chakula kizuri. Eh. Sio baba ndo atengeleza chakula Sa, kizuri. Tuendelee tena. Kingine ni shinikizo la la, la jicho. Mm-hmm. Uh, Tunaita pesha ya macho. Eh, hey, kuna shinikizo la jicho pia. Ndio pesha. Wa, watu wamezoea pesha ya mwili. Eh. Lakini pia kuna pesha ya macho. Um, pesha ya macho ni ugonjwa ambao kwa kweli ni hatari sana kutokana na kwamba hauna dalili. Magonjwa mengine unaweza kaona dalili ya ku, kuona kuna ku, yani kunaweza kukaa na dalili Ndiyo. lakini pesha ya macho kwanza haina maumivu na pili unapoteza uwezo wa kuona mm. afu inatokea pole pole kiasi ya kwamba uwezo kagundua um, wengi wagonjwa wengi ambao nimewaona anakuambia ah siku moja tu nilikuwa na jikuna jichoni nafanya hivi nikashanga mbona ile jicho aliona umeona kwa hiyo mm. maana ni mtu ambaye kama ungefanya hivi ungeona mm, jicho ile aliona au ungefanya hivi jicho ile aliona mm. lakini jicho moja lisipoona jicho lingine mm. linachukua nafasi mm. kwa hiyo unaweza usijue sawa um, kama limetokea kwa jicho moja lakini mwingine anaweza kupata pressure macho macho yote mawili mm. na pressure macho dalili kama nilivyosema haina dalili lakini dalili ya kwanza ni upofu Yaani mm-hmm. hai, haina dalili za mwanzo Ndiyo. ina dalili za mwishoni. Kwa hiyo unapata upofu ambao ni mwishoni. Um, na inaanza kwa kutokuona pembeni. Tunaita peripheral vision. Mm-hmm. Baadaye uwezo wa kuona pembeni unaondoka 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 mwisho unaona katikati. Tunaita vision ya katikati. Oh, okay. Kutokana na vision ya pembeni. Ndio maana unaweza kashangaa mtu labda anaendesha gari kagonga mwenzake mwenzake anasema huku niona au baiskeli au unatembea umegonga kiti mm. unatembea unashangaa umemgonga labda paka nia paka mm. analia mm. unajua huu siku muona lakini kumbe ni pembeni huona okay. kwa hiyo shinikizo la, ehe, la jicho ehe. shinikizo la jicho pia ipo kwa watoto mm. na kwa watu wazima kwa watoto wanakuwa nazaliwa nayo na kwa watoto ndani ya muda mfupi maana pressure ya macho inakuwa juu pressure kawaida ni kati ya kumi na ishina moja kwa hiyo ni pressure kawaida. Kwa utakuta mtu pressure inafika 30 au 40 50 na pressure kiwa juu ikipanda juu sana mm. ndani ya muda mfupi unapoteza uwezo wa kuona. U, yani ina feel mshipa wa macho kwa haraka sana. Ile pressure kawaida sasa. Pressure jicho la jicho la binadamu lina pressure la Aa, kawaida. Kwa hiyo tunaiongelea ni kati ya 10 na 21. Okay. La kwako lina pressure ya kawaida yeah. na tumaini maana sija kupima. <laughs> lakini la kwangu ina pressure ya <laughs> kawaida. Sawa. <laughs> e, lakini sasa pressure ikipanda hmm. inaathiri mshipa wa jicho. Na mshipa wa jicho kwa kweli mshipa wa jicho kiathirika hatuwezi kuudisha. Mshipa u sehemu yote kwa binadamu mwili wa binadamu hatuwezi kuudisha ndio maana mtu kama kwa mfano mtu amedondoka amepoza alikuwa anapanda kwenye mnazi amedondoka chini mm. amepoza mgongo hata aende wapi hata dunia dawa za nchi gani hatuwezi kuudisha ule mshipa kwa hiyo hiyo ni sana machoni mshipa wa jicho kishaaribika hatuwezi kuudisha sana sana tunachoweza kufanya kwenye kutibu pesha macho ni kulinda uono ambao umekuja nao ukija kwangu hospitalini una uono wa karibu nitakupa dawa kulinda ule uono wa karibu lakini siwezi ku, ku kukupa tiba ya kurudisha uono uliopotea. Kwa hiyo ni muhimu sana. Wagonjwa wengi wa pesha ya macho ukimuuliza mbona umechelewa kuja hospitali, anakuambia niliona macho hayaoni nikajua miwani imekufa. Naomba ieleweke, miwani haifi. Miwani inabaki vile vile. Labda kama jicho ndio linapungua uwezo, lakini miwani haiwezi kupungua uwezo namba ni ile ile. Kwa hiyo ukiona miwani yako haikusaidii, wewe jua kwamba jicho lako ndio linapungua. Usiseme miwani hii ina shida. Kwa hiyo mwingine anasema nilikuwa nasubiwa juku zangu nitumie hela uh, niliona nisubiri au kumbe ma, ma, ile pressure macho inaendelea macho yanazidi ya au nilisikuwa nasubiri kempu ya watu waje mm. huwa tunaendaga vijijini Ndiyo. kwa hiyo wameshaka ngoja niendelee na nyingine am um, athai nyingine 
um, na nadhani natumaini watu wengi mnafahamu ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao sukari inaongezeka katika Ndiyo. mwili Ndiyo. katika damu moja kati ya magonjwa ambayo sasa hivi vijana wanaogopa sana he wanaogopa um, kuna sukari ambao ni inatokea tunaita type 1 inatokea Ndiyo. utotoni um, na kuna sukari ambayo inatokea ukubwani um, um, sababu zake zinatofautiana ili ya kwanza ni homoni ni homoni ambayo inaitwa insulin um, nisiende sana kwenye kuongea yes, kuhusu sukari ni yangu ni kuelimisha kuhusu macho Um, ugonjwa wa kisukari ukijijua na ugonjwa wa kisukari ni muhimu muombe daktari wako anayekutibu kisukari akuhusu aweze kwenda kwa daktari wa macho sawa kuna, kuna uh, uhusiano eh? tuna uhusiano huwa tunawasiliana sawa uh, mahusiano ya kisukari pamoja na macho ndio kuna mahusiano ndio kuna masiliano maana mishipa ya mwili yako yako kwenye kila sehemu ya mwili ndiyo, ndiyo. kwa hiyo sukari itathiri viungo vyako itathiri moyo itathiri figo itathiri miguu ndio maana sikia wengine wanakatwa miguu yeah. itathiri ubongo na itathiri pia macho kwa hiyo kama nikiona kuna tatizo kwenye macho najua pia mishipa mingine kwenye mwili kuna tatizo sawa kwa hiyo cha muhimu ni kuja kwetu mm. nimesisitiza unakuja mapema ili tuweze kuku kukucheki na kuweza kukupa tiba kwa wakati ni vizuri umtibu mtu kwa wakati ili kuweza kulinda uwezo wako wa kuona Um, inayo eh, kisukari na mwisho ni matatizo ya pazia la jicho. Um, hiyo Ndiyo, nayo pia pazia ya jicho ni liko ndani ya jicho kama kama lipo jina lake na ina, inaweza ika, ikajiachia. Ni, ni kama pazia ambalo pazia limedondoka, limejiachia pazia lako la sebleni au la chumbani limedondoka. Kwa hiyo pazia na lua linajiachia. Sababu zake ni nyingi, moja hapo ni kisukari, lakini sababu ziko nyingi. Sasa unatakiwa uone kwamba ghafla ukiona dalili, kwa mfano ukianza kuona nyota nyota au ukianza kuona vitu vinaelea. Wengine wanasema naona kama wadudu wanaelea nkiangalia macho naona kama wadudu wanaelea mm, mm. au nyota nyota au unaona kitu kama pazia, ndio maana tunaita neno pazia jicho. Kama giza limeshuka. Uh, Huwai haraka hospitalini ili tuweze kukupa tiba. Kwa hiyo hayo ndio magonjwa ambayo kwa katika ndio yanaoongoza. Naam. Yeah. Nashukuru sana. Ba, mtazamaji uh, bila shaka unapata elimu kwa kina. Eh, ni kizo la jicho. Eh, magonjwa kama kisukari lakini pia mengineyo mengi uh, pazia la jicho ambayo <laughs> daktari hapa ameelezea vizuri kabisa mtoto wa jicho pia. Hebu uh, unapopata dalili kadha wa kadha, unapoona kwamba labda kuna matatizo fulani katika macho yako, usijitibu bali nenda kwa wataalamu kama daktari hapa waweze kupatia ushauri wa kina kama ni mwani ndio uanze kutumia. Uh, tunaangazia siku ya afya ya jicho, macho. Uh, Tukiwa tunajaribu kutoa elimu ili kuweza kuhakikisha kwamba wewe unapata kile ambacho unakusudia ukipata kupitia katika kipindi hiki. Naendelea kukumbusha kwamba hapo baadaye katika mjadala na mkuta kwa tukiangalizia miaka 20 Eh, bila nyerere ni kipi ambacho vijana wanakifanya katika kukuza uzalendo na kuleta taifa maendeleo nipo na dr nuru mwambola katika mjadala huu sasa daktari okay. kwa mfano kuna mago, kuna matatizo ya macho ambayo yanasababishwa labda na mitindo ya maisha kwa mfano hapa unaona tulipo hapa na <laughs> sisi sio wagonjwa watarajiwa wa macho mwanga tunaoona vitu kama hivi okay. studio lakini kuna maeneo mengine kazi nyingine ambazo mwanga unakuwa mkali sana ndio ni athari katika macho Ndiyo mambo na athari kama nilivyo nilivyosema mwanzoni kuna mwanga wa jua vile hizi um, pia mwanga hizi ambao ni artificial ndio um, ndio maana siku hizi kuna vioo maalum ambapo yeah. anaweka kwenye kwenye screen kuweza kuzuia ile mwanga na muda pia wewe unapokaa kwenye kompyuta um, dunia imebadilika sasa hivi tunaongelea mambo ya kompyuta wakati wote na Mgeni, wakati kuna watu vijijini yani magonjwa yanatofautiana kutokana na hali ya maisha kuna watu ambao wana maisha mazuri sana kiasi kwamba yanaweza kuja magonjwa ambao yanatokana ya, ya na hali yako nzuri ya maisha lakini pia kama nilivyosema kuna watu vijijini wanapata ugonjwa wa tuakoma uh, ambao ni, ni ugonjwa ambao di, wadudu wanazaa wana, uchafu katika macho kwa hiyo inashangaza mm. lakini usikae muda mrefu kwenye kompyuta mm. um, fanya mazoezi ya macho kama ambavyo nilisema watoto wasikae ndani muda mrefu wakicheza na video games pia na wewe mtu mzima sio kwa watoto tu mtu mzima maa kwa maa nyanyuka kwenye hicho kiti zunguka sema naenda chooni mm. um, sema naenda kula sema naenda kunywa maji pumzisha macho yako kwa muda ili macho asichoke na ndio maana watu wengi tunapata shida sana sasa hivi ya watu kulalamika kichwa kinauma na wanakuja ga wengi na ni vizuri kama kichwa kinauma upite kwa daktari wa macho maana dalili ya kichwa kuuma inawezekana ikawa ni macho lakini inawezekana kuna tatizo kwenye ubongo um, au inawezekana kuna tatizo
kwenye mjini wa Misri ilipokana na shida ya sinus sinus ni, ni, ni sehemu ambayo ya kichwa ambayo inakuaga wazi lakini kukiwa na mafua na uchafu chafu kichwa kinakuwa kizito inakuwa na na na, 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 na maumivu ya kichwa hiyo si ni ulangu ni ulangu ni macho okay. lakini natenda kusisitiza kwamba una mgonjwa anaweza kapita kwa daktari wa pua au wa meno yeah. akaleta kwangu nikamchunguza afu nikagundua tatizo kwa hiyo bado nakisikika kuna mwingine akapita kwa daktari wa macho angalau mara moja kwa mwaka mara moja kwa mwaka kama huyo kama unajisi ngumu chochote mara moja kwa mwaka Na, na shukrani sana daktari. Lakini pia na, kuna ile kwamba mtu anaamka asubuhi labda macho yamevimba, ameamka asubuhi labda macho yanawasha, ameamka asubuhi anakuwa kama mimi hivi labda macho yamevimba huko lakini kikiwa kwenye mchana hivi kuna kuwa hakuna. Lakini asiki macho ya kiume. Lakini anakuwa labda yanawasha hivi au yamevimba au yanakuwa mekundu asubuhi tu lakini baada hapo labda anapozidi kusonga mbele ya, kuna mabadiliko yanakuwa yanatokea. Inawezekana labda na vinyeni vya sheria vya tatizo la macho ndio ni viashiria um, wakati tume tulipoanza kuongea nisisitiza zaidi magonjwa ambayo anapunguza kuona Ndiyo. lakini pia yapo magonjwa ambayo hayatapunguza kuona moja kwa moja Ndiyo. lakini yatakufanya hali yako ya maisha kuwa mazuri kati kwa kwa, kwa kiingereza tunaita kwanza kwa uh, maana ukiwa macho yanawasha macho ni mekundu wengine mm. wana potofu uh, <laughs> mchawi um, unakuwa hauna raha unakuwa sio unakuwa huishi kwa unatuishi maisha mazuri bila ya uzunguko quality of life uh, quality of life kwa Kiingereza kwa hiyo nasisitiza tena fika kwa daktari ile tabia ya kwenda duka la dawa mm. na kusema kwamba nina tongo tongo macho yanamtoa ya, ya, ya machozi mm. macho anawasha ana ile tatizo kwa kweli si, si shauri usiende duka la dawa kuchukua dawa namba moja usichukue dawa ya mwenzako kama ambavyo kuna tabia kuchukua miwani ya mwenzako kwanza dawa ambayo imekaa ndani kwa muda mrefu niweze pia niongea wa dini sawa dawa ambayo imeshafunguliwa si shauri ambayo imekaa ndani muda mrefu kuitumia hiyo dawa ni ya kutupa mm-hmm. kama ilishasimika ile mdo ilishapita yule mtu akakoma ni dawa ya kutupa ile tabia kukaa na dawa ndani vichupa vya dawa vya macho mm-hmm. vikali miezi miaka alafu baadaye unajitia jichoni unajipatia matatizo acha kutumia dawa zilizokaa ndani acha kutupa dawa kwenye maduka ya dawa bila karatasi ya daktari. Duka ya dawa nenda na karatasi ya daktari. Na tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki na kama nilivyosema tunatoa elimu zaidi. Sasa daktari mm. uh, kwa ufupi uh, ili tuweze kuhitimisha kipindi sasa labda nini kifanyike ili kuweza umeeleza vizuri tu kwa kina ushauri na nini kuelezea na baadhi ya mazoezi. Sasa labda tungeelezea tu kwa kifupi labda kifanyike moja, mbili, tatu ine tano ili tuweza kuepusha hii watu milioni moja nukta nane kati ya watu Tanzania milioni mia, milioni 54 ili kuweza kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na afya nzuri na maendeleo yanasonga mbele zaidi nini kifanyike ili kuondoa tatizo hili sasa um, kila mtu ana mshahara ndio naweza nikaambia juu kikosi internet nayo ni mshahara wake na nikaidi sana nimshukuru sana serikali ndio kwa serikali imenisomesha mimi ndio imenisomesha na wizara serikali inajitahidi sana ku, ku, kuongeza wakili wa mm. human resources na wataalamu pia na wataalamu lakini pia tunashukuru mm. pia mashirika ya dini mm. mashirika ya dini ya NGOs um, um, ambavyo amba, kwa, kwa ushirikiano wao um, lakini kuna tunahitaji zaidi mm. kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake tukianzia kwa serikali tukianzia kwa yale mashirika tukianzia kwa sisi wenyewe tuweze kweli kujielimisha kuhusu elimu ya afya ya macho na, na baada ya kupata elimu kuweza ku nasisitiza tena kuweza kuja kwa daktari wa macho aweze kukupima lakini pia kama unahisi una tatizo usikate tamaa unaweza kwenda kwa daktari mwingine akakwambia aka hamna tatizo hamna tatizo muombe ya kwamba naomba niende kwa daktari wa macho au wewe mwenyewe unaweza kwenda moja kwa moja hospitali kuu zipo kuna Dar es Salaam mbili hospital Moshi KSMC hospital Dodoma Benjamin Mkapa hospital um, Bugando ndio um, Mwanza um, Mbeya Mbeya Vifeo na zina mengineyo pia kuna hospitali za private popote pale hospitali yoko karibu ambayo unaweza ukaenda ili uweze kuchekua afya yako ya macho 
tofauti unasisitiza hiyo jielimishe na pia uweze kushikilia na usikate tamaa kwa mfano kwa wamama wamama wa chunguza watoto wako ukiona mtoto wako ana kitu chochote kichoni kuna ugonjwa wa kansa ya macho ingawa haitokei sana lakini una umuhimu maana inaleta hofu lakini pia inaleta kitu kwa mtoto kwa hiyo ukiona mtoto wako ana kitu chochote kichoni au ukiona jicho limesalia pembeni au ukiona ya kwamba jicho limekuwa kubwa limechokeza kwenye vinde au ghafla limekuwa dogo mrefu au kwa wanaopiga picha kama umepiga mtoto kama wa picha ukaona ya kwamba jicho moja limekuwa jekundu yani kuna wekundu ile katikati ya jicho ile ni kawaida tunaita red spot lakini jicho lingine hamna wekundu maana kuna kuna tatizo kwenye jicho kwa hiyo nilete mtoto hospitalini naam ah, nikushukuru sana dr nuru mwangola kwa elimu nzuri kwa uma kusiana na e, siku ya afya ya macho duniani ilikuwa ni jana tarehe kumi ya mwezi wa kumi mwaka 2019 lakini sisi tumeipa hii habari kuwa habari kuu tumeteua na jopo la tuongea asubuhi kwa sababu ya umuhimu wake lakini pia ukiangalia magazeti ya leo magazeti ya jana pia mengi yameelezea swala hili uh, basi muda sio mrefu nitakuwa naye uh, Athmani Mihula uh, katika nitakuwa naye Alicia Evans nitakuwa naye Alicia Evans kutuambia aliandika magazeti doctor mimi nakushukuru sana asante sana nimekuwepo nashukuru sana nami nikitoka hapa nitakuja huyo niangalie na yeye anaweza kusema bugambe siku wakati wote karibu muda wote naam nashukuru sana Alicia Evans habari za asubuhi karibu katika katika tuongee magazeti